আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি ডেটাবেজের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এই ভিডিওটিতে আমি আলোচনা করব ডেটাবেজ সিকিউরিটি সম্পর্কে তবে তার পূর্বে ইম্পর্টেন্ট কিছু কথা এখানে বলে নিতে চাই আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে শুনবেন ইতিমধ্যে এইচএসসি আইসিটি বইয়ের অধ্যায় তিন চার পাঁচ ছয় এর বিভিন্ন টপিক সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং অধ্যায় তিন চার পাঁচ এর সিকিউ এবং এমসিকিউ সম্পর্কে আলোচনা করেছি যেখানে বিভিন্ন বোর্ড কোয়েশ্চেন আমি সলভ করে দিয়েছি শুধুমাত্র অধ্যায় ছয় এর জন্য এখনো সিকিউ এবং এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি তবে খুব শীঘ্র ইনশাল্লাহ আমি এই নিয়ে আলোচনা করব তো এই ভিডিওটি দেখার পর আপনার যে সকল টপিক সম্পর্কে জানতে পারবেন সেগুলো হচ্ছে ডেটা সিকিউরিটি ডেটা এনক্রিপশন প্লেন টেক্সট এবং সাইফার টেক্সট প্রথমে যে কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ডেটা সিকিউরিটি কি আপনার নিশ্চয়ই ডেটাবেজে আপনাদের ডেটাকে সিকিউর রাখতে চাইবেন কেন রাখতে চাইবেন কারণ অনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির হাত থেকে হয়তো বা ডাটাকে সুরক্ষিত রাখতে চাচ্ছেন সো ডাটাকে সুরক্ষিত রাখার পদ্ধতিটাই হচ্ছে ডেটা সিকিউরিটি ডেটা সিকিউরিটির সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা হচ্ছে এনক্রিপশন এবং এনক্রিপশন নিয়েই মূলত এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে বিস্তারিত আলোচনা করব এনক্রিপশন হচ্ছে যখন আপনি একটি ডাটাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্যান্ড করবেন তখন নিশ্চয়ই সেই ফর্মের থেকে অন্য ফর্মেটে রূপান্তর করে স্যান্ড করবেন যাতে করে মাঝখান থেকে সেই ডাটাটা কেউ রিড করতে না পারে খুব সহজে যাতে বুঝতে না পারে তাহলে এনক্রিপশন হচ্ছে ডাটাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানোর পূর্বে মূল ফর্মেট থেকে চেঞ্জ করে অন্য একটা ফর্মেটে নিয়ে যাওয়ার পদ্ধতিটাই হচ্ছে এনক্রিপশন ডেটা এনক্রিপ করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে প্রথমে যে পদ্ধতিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে সিজার কোড সবচেয়ে প্রাচীন কোড যেটি তারপর যেটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে ডিইএস যার পূর্ণরূপ হচ্ছে ডেটা এনক্রিপশন স্ট্যান্ডার্ড তারপর যেটা দেখতে পাচ্ছেন আইডিএ পূর্ণরূপ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ডেটা এনক্রিপশন অ্যালগোরিদম তো আমি এখানে সবগুলো নিয়ে আলোচনা করব না শুধুমাত্র সিজার কোড নিয়ে আলোচনা করব যেটি হচ্ছে সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে পুরাতন যেটা এনক্রিপ্টিং সিস্টেম তো এই সিস্টেমকে অনেক সময় শিফট কোডিং বলা হয় বা শিফট চিপার বলা হয় এখানে মূলত যেটা করা হয় যে অরিজিনাল মেসেজের যে লেটারগুলো আছে সেগুলো পরিবর্তন করা হয় আগের তার আগের লেটার অথবা তার পরবর্তী লেটারগুলো দিয়ে তো এই জিনিসটা ভালো করে বোঝার জন্য আমরা একটা উদাহরণ দেখবো এনক্রিপশনের আগেই বলে রেখেছি এনক্রিপশন কি কোনো একটি ডেটাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠানোর পূর্বে মূল ফর্মেটকে চেঞ্জ করে অন্য একটি ফর্মেটে রূপান্তর করার পদ্ধতি হচ্ছে এনক্রিপশন সাপোজ আমি একটা মেসেজ হচ্ছে হ্যালো এই মেসেজটা আমি কারো কাছে স্যান্ড করব এজ এ স্যান্ডার হিসেবে তো হ্যালো যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে প্লেন টেক্সট প্লেন টেক্সট কেন এটা কারণ এটা খুব সহজেই রিডেবল সো এনক্রিপ্ট করার পূর্বে যে ডাটা বা যা পাঠ করা যায় খুব সহজে তাকে বলা হয় প্লেন টেক্সট এবার আমি স্যান্ডার হিসেবে যখন আমি এটাকে স্যান্ড করব ডেফিনেটলি এটাকে এনক্রিপশন করব কারণ আমি চাচ্ছি মাঝ পথে যাতে কেউ আমার ডাটা খুব সহজে বুঝতে না পারে তো সেই পদ্ধতিটাই হচ্ছে এনক্রিপশন এনক্রিপশনের জন্য এখানে যে কি সিস্টেম বা যে কোডিং সিস্টেম ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে সিজার কোড কি হচ্ছে গোপন কোড বা এনক্রিপ্ট বা ডিপ্রিপ্ট করার জন্য যা প্রয়োজন হয় সেই গোপন কোড এখানে আমি সিজার কোডটা ব্যবহার করব এনক্রিপশন করার পূর্বে ফলে এখানে যে কোডটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন এটাকে বলা হয় সাইপার টেক্সট এই সাইপার টেক্সট দেখে খুব সহজে কিন্তু বুঝতে পারবে না কেউ যে আমি এখানে কি মেসেজ দিচ্ছি তো আমি এখানে সিজার কোড পদ্ধতি ফলো করেছি আমি আসলে এখানে যে অরিজিনাল যে মেসেজটা আছে তার লেটারের প্রত্যেকটি লেটারের পরবর্তী লেটার ব্যবহার করেছি লক্ষ্য রাখবেন এইচ এর পরবর্তী লেটার হচ্ছে আই ই এর পরবর্তী লেটার হচ্ছে এফ এল এর পরবর্তী লেটার হচ্ছে এম এল এর পরবর্তী লেটার হচ্ছে এম ও এর পরবর্তী লেটার হচ্ছে পি তো আমি এখানে কি করেছি প্রত্যেকটি অরিজিনাল লেটারের পরবর্তী লেটার ব্যবহার করেছি সিজার কোড হিসেবে আপনি আগের লেটারগুলো ব্যবহার করতে পারবেন আগের দুইটি লেটার ব্যবহার করতে পারবেন আপনার ইচ্ছা মতো এখানে করতে পারবেন রাইট তো এই সাইপার টেক্সট কিন্তু খুব সহজে হিউম্যান রিডেবল না দেখা মাত্রই কেউ বুঝতে পারবে না আসলে এখানে কি মেসেজ হিডেন করা আছে তাহলে সাইপার টেক্সট কাকে বলে এনক্রিপ্ট করার পরে ডেটা যা সহজে মানুষের পাঠযোগ্য রূপে থাকে না তাকে সাইপার টেক্সট বলা হয় তো যখন রিসিভার এই ডাটাটা রিসিভ করবে তা তখন তাকে কি করতে হবে এই সিজার কোড আমি যে পদ্ধতি ফলো করেছি এক্সাক্টলি সেই পদ্ধতি ফলো করে ডিক্রিপ্ট করতে হবে এখানে ডিক্রিপশন বলতে বোঝাচ্ছি সেই মেসেজটাকে যেটা হিউম্যান রিডেবল ছিল না সেটাকে এনক্রিপশনের যে কোডটা আমি ব্যবহার করেছিলাম এক্সাক্টলি সেই কোড ব্যবহার করতেছি বা অন্য কোডও ব্যবহার করা যাবে সো এখানে কিটা ব্যবহার করে কি করতে হবে এই এই যে কোডটা আছে সাইপার টেক্সটটাকে ডিক্রিপ্ট করে আবারও প্লেন টেক্সে রূপান্তর করতে হবে ওকে কারণ রিসিভারকে আমি বলে দেব যে আমি এই পদ্ধতি ফলো করেছি এবং সেই একই পদ্ধতি ফলো করে এই মেইন যে অরিজিনাল টেক্সট আছে তাকে ডিক্রিপ্ট করবে তো আশা করি এনক্রিপশন সম্পর্কে আপনারা বুঝতে পেরেছেন এনক্রিপশনে এখ
সাধারণত দুই ধরনের এনক্রিপশন দেখা যায় একটি হচ্ছে গোপন কি এনক্রিপশন বা সিমেট্রিক এনক্রিপশন অন্যটি হচ্ছে পাবলিক কি এনক্রিপশন অথবা এ সিমেট্রিক এনক্রিপশন তো এই দুটি জিনিস বিস্তারিত ভালোভাবে বোঝানোর জন্য আমি আপনাদের সরাসরি গুগলে নিয়ে যাব তবে তার পূর্বে একটা বিষয় এখানে বলে নিতে চাই যখন আপনারা হয়তো বা ভবিষ্যতে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করবেন নেটওয়ার্কিং যে সাবজেক্টটা আছে সেখানে ক্রিপ্টোগ্রাফি সম্পর্কে একটা টপিক আছে সেই টপিকে বিস্তারিত জানতে পারবেন এই সকল জিনিস নিয়ে অর্থাৎ এনক্রিপশন ডিক্রিপশন সম্পর্কে যাই হোক এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি বলেছিলাম সিমেট্রিক এনক্রিপশন এবং এ সিমেট্রিক এনক্রিপশন সম্পর্কে আলোচনা করব সিমেট্রিক এনক্রিপশনের বেলায় যেটা হয় আসলে এ কি ধরনের কি ব্যবহার করা হয় এনক্রিপ্ট এবং ডিক্রিপ্টের জন্য এ কি ধরনের কি এটা হচ্ছে সিমেট্রিক এনক্রিপশনের বেলায় বাট এ সিমেট্রিক এনক্রিপশনের বেলায় এ কি ধরনের কি ব্যবহার করা হয় না এনক্রিপশনের জন্য একটি কি ব্যবহার করা হয় ডিক্রিপশনের জন্য অন্য ধরনের কি ব্যবহার করা হয় লক্ষ্য রাখবেন ওয়ান কি ফর এনক্রিপশন অ্যান্ড অ্যানাদার ফর ডিক্রিপশন এনক্রিপশনের জন্য এক ধরনের যে কীটা ব্যবহার করে সেটাকে প্রাইমারি কী বলা হয় এবং ডিক্রিপশনের জন্য যে আলাদা কী ব্যবহার করা হয় সেটাকে সেকেন্ডারি কী বলা হয় তো এই সম্পর্কে আর এখানে বিস্তারিত আলোচনা করব না আপনারা এই ওয়েবসাইটটা যেতে পারেন প্যাকেট লাইভ ডট নেট এখানে গিয়ে বিস্তারিত এখানে জানতে পারবেন তো এখানে একটা ওয়েবসাইট দেখতে পাচ্ছেন লার্ন ক্রিপ্টোগ্রাফি ডট কম আমি এখানে চাইলে আপনাদের ক্রিপ্টোগ্রাফির একটা উদাহরণ দেখাতে পারি এখানে আমি একটা মেসেজ লিখতেছি আই এম আনিস এটাকে আমি এনক্রিপ্ট করব এবং এনক্রিপ্ট করার জন্য কত গড় শিফট করবো সেটা আমি বলে দিতে পারি এখানে আমি চাচ্ছি এক গড় শিফট করবো লক্ষ্য রাখবেন এখানে এক দিয়ে দিয়েছি এবার এনক্রিপ্ট দিচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন এনক্রিপ্ট করার পর দেখা যাক এখানে কী দেখাচ্ছে জে বি এন বিও জি টি সো এখানে মূলত জে লক্ষ্য রাখবেন আমি এক গড় করে শিফট করেছি সো আই এর পরবর্তী অক্ষর হচ্ছে জে এটাই দেখাচ্ছে এখানে এ এর পরবর্তী অক্ষর হচ্ছে বি সেটা দেখাচ্ছে এম এর পরবর্তী হচ্ছে এন আমি যদি দুই গড় শিফট করি সেক্ষেত্রে দুইটি অক্ষর পরবর্তীতে এখানে দেখাবে লক্ষ্য রাখবেন আমি এনক্রিপ্ট করেছি এবার আই পরে কিন্তু যে না দেখে কে দেখাচ্ছে অর্থাৎ দুই গড় লেটার আমি দুই গড় পরবর্তী এনক্রিপশন পদ্ধতি এখানে ফলো করেছি ভিডিওটি এতটুকু থাকবে আশা করি অবশ্যই আপনারা এনক্রিপশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ